Dear friends, welcome to A's American English Center. Take your Raymond Murphy's video number 160, it's English Grammar in News. We have come here to the unit number 84, Cambridge University. Dear friends, any and some, any and some, with the suffix, some, something, some, somebody, some, someone, right? Any, any with buddy, anybody, any with thing, anything, any plus one, any one. So, somebody, something, someone is used positively. Positively. Any, anybody, anything is used for negative. I don't have any money. I don't have any money. I didn't see anyone. I saw anyone. Will you? Is it correct? No. Any is used with negative. Some is used for offering, giving. Do you need some money? Do you need some food? Can you give me some salt, please? For offering and uh, giving and uh, asking, you are using some. Some is used with positive also. I have some money. I have some. I have some. I'm so, I have some ideas. So we also use any with the meaning. It doesn't matter with. So any is mentioned. It doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter. Careless. No need. When you want to say it doesn't matter, you are using any. You can catch any bus. Any bus means what? Government bus, or private bus, or Romani bus, or Karnataka bus. Any bus you are not bothered about. So any is used when you are not bothered about anything. It doesn't matter which. They all go to the center. It doesn't matter which bus you catch. So any is used when you want to say you are not bothered about anything. Right? Anything. Sing a song. Which songs? Which song shall I sing? Any song. I don't mind. So it doesn't matter which song. Here, come and see me any time you want. Means what? Morning, afternoon, evening, night. Any time, right? Let's go out somewhere. Where shall we go? Anywhere. I don't mind. Anywhere. Whether you take me to the beach or MGM or uh, 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 sh shopping complex. Anywhere. So any means it doesn't matter which. We left the door unlocked. We have not uh, unlocked means what? We have opened the door and come. We have not locked. Uh, uh, anybody could have come in. Anybody. Thief, uncle, auntie, friends, relations, dogs. Anybody. So, compare something, you are comparing something and anything. Comparing something and anything. I am hungry. I want something to eat. Something means what? Something. Something. Italy or dosa, something. What would you like? I don't mind anything. I want something to eat. Something means what? Something. I don't mind anything. Whether it's Italy or dosa or pongal or anything. I want something. I don't mind having anything. Something and anything. Hope you're able to understand. Something, but it doesn't matter what. That is what is the anything is all about. And coming here, somebody, someone, anybody, anyone. Somebody, someone, anybody, anyone. So what is the difference between this and that? Are singular words. They are singular words. They are not plural. Somebody, someone, anybody, anyone. It is singular. Near to that is should come or are should come. Someone is or someone are. Someone is. Someone have. Someone have. Someone has not have so anybody anybody eats or anybody eat anybody eats so someone somebody anybody anyone is singular and you are getting a singular verb someone is here to see you not someone are to see you someone is so singular joins with singular so somebody someone anybody anyone is singular not plural but we often use they, them, they are after these words. So after these somebody, someone, anybody, anyone, you are not using he, she, it. You are using they, them, they are in plural. See here, someone has forgotten his umbrella. No, someone has forgotten their umbrella. Even though someone is singular, we are using their as plural. Someone has forgotten Yes, umbrella, wrong. Their umbrella, umbrella in banking examination or in IAS, IPS, in TNPSC, you will get a question like this. Someone has forgotten his umbrella, is it correct or wrong? Someone has forgotten their umbrella, is correct, right? So, is or her umbrella. Okay, next up. If anybody wants to leave early, they can. 
he or she can. So here they means he or she. Here there means his or her umbrella. So you don't say if anybody wants to leave early, he can. No, they can, right? So after somebody, someone, something, some anything, you are using singular verb. And also here pronouns, it should be in singular, not in should be in plural, not in singular. So exercise come sentences with some or any complete the sentences with some or any we didn't buy dash flowers so we didn't buy sentence we didn't buy some flowers or any flowers which is correct any any should used with negative this evening i am going out with friends of mine this is positive or negative so you are not using any this evening i am going out with any friends of mine no some friends because this is positive thing some since it is negative sentence you are using any see have you seen any good films recently no i haven't been to the cinema for ages this is a negative sentence any i didn't have yet have you seen any good films recently any means what it doesn't matter which it doesn't matter which any this any is used over here I didn't have any money, so I had to borrow some. So, this is a positive sentence you are using, some. Can I have some milk in my coffee, please? Can I have some milk? You are asking somebody something, so you are using some. I was too tired to do any work. I was too tired to do any, it doesn't matter which, so any comes here. You can cash these travelers check at any bank, syndicate bank or Indian bank or uh, any bank, private bank. So any is used, doesn't matter which. Next coming here. There was hardly any on the beach. It is a negative sentence. No one was in the business. You're using any, not some. It was almost deserted. Deserted means what? Nobody is there. So dear friends, some and any. Somebody, someone, something, anybody, anyone and anything. Some is used with a positive. Any is used with a negative. Here any is used to say it doesn't matter which anything it can be. Right? Hope you are able to understand. Are you clear? I request young lady to come forward and tell what you are able to understand. You say in short what you are able to understand. Introduce your name and qualification and tell. What is this all about? Some and somebody, any and any. Yes. Yeah. Good morning. I am Jayashree. I finished my BCom, and now I am going to uh, tell about uh, some and any. Any. Some is used for positive sentence. For negative sentence. Uh, for any any uh, meaning of any is it doesn't matter which. For example, um, you can. I am going to bus. I am going in bus to my uh, to my college with any with any bus. Uh, for example, another example is come and see me again any time you want, evening or night, any time you can. Uh, in the same, uh, some someone, anybody, anyone, anyone. In the in this case, uh, with somebody. Someone, anyone, anybody, anyone, we have to use singular, is. But there is an exceptional cases like, uh, but we, can, we often use they, them, their after these words. Example, someone has forgotten their umbrella. In this case, we used uh, their instead of using his and her. Thank you. I request the next gentleman to come forward. Please introduce yourself and tell what you are able to understand from this class. Sir. Good morning. I'm Deepak. I have completed my B. Now I'm going to summarize these things. First, some and any. Like, uh, like any is used for a sentence with negative things. Like it doesn't matter which and some for positive sentences and here somebody anyone anybody anyone so these are all singular words so like we can we should only use is or her and like that sentence thank you 
அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம் உங்களுடைய ரேமன் மர்ஃபியினுடைய ஆங்கில பயன்பாடு புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் வீடியோ நம்ம நூத்தி அறுபது பேஜ் நம்பர் நூத்தி அறுபத்தி எட்டு அறுபத்தி ஒன்பது ஆங்கில இலக்கண பயன்பாடுகள் யூனிட் எண்பத்தி நாலு கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழக மூலமாக ஏனி சம் சம் என்றால் என்ன ஒரு சில என்று சொல்கிறோம் ஏனி என்றால் ஏதோ ஒன்று சம்முக்கு பின்னாடி திங் சம் திங் சம்முக்கு பின்னாடி பாடி சம்படி சம்முக்கு பின்னாடி ஒன் சம் ஒன் எனிபடி எனி திங் எனி ஒன் யாரோ ஒருவர் ஏதோ ஒன்று ஏதுவானால் இருக்கட்டும் என்று வருகிறது ஸோ இந்த சம் என்பதை எங்கே பயன்படுத்துகிறீர்கள் என்றால் பாசிட்டிவாக ஒரு சில என்று சொல்கிற பொழுது இந்த சம்மை பயன்படுத்துகிறீர்கள் எதிர்மறை வாக்கியத்திற்கு ஏனி பயன்படுத்துகிறீர்கள் ஐ டோன்ட் ஹாவ் எனி மணி என்று சொல்கிறீர்கள் ஐ ஹாவ் சம் மணி என்று சொல்கிறீர்கள் என்னிடம் கொஞ்சம் பணம் இருக்கிறது அதே இது எதிர்மறையாக சொல்கிற பொழுது ஐ டோன்ட் ஹாவ் எனி மணி என்று சொல்கிறாய் இல்லை என்று சொல்கிற பொழுது ஸோ நெகட்டிவாக வருகிற பொழுது இந்த எனியும் பாசிட்டிவாக வருகிற பொழுது இந்த சம்மையும் பயன்படுத்துகிறாய் ஸோ வி ஆல்சோ யூஸ் எனி வித் மீனிங் இட் டசன் மேட்டர் விச் எனி என்பது ஏதாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை என்று சொல்கிற பொழுது எனி ஏனி எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை என்று சொல்கிற பொழுது ஏனி யூ கேட்ச் எனி பஸ் நீ எந்த பஸ் வேண்டாலும் பிடித்துக்கொள் அது அரசாங்க பஸ்ஸாக இருக்கலாம் பிரைவேட் பஸ்ஸாக இருக்கலாம் அல்லது ஓம்னி பஸ்ஸாக இருக்கலாம் தி ஆல் கோ டு த சென்டர் அவை அனைத்தும் சிட்டி சென்டருக்கு சொல்கிறது ஏனி என்றால் ஏது வேண்டுமானாலும் ஆகட்டும் இட் டசன் மேட்டர் விச் பஸ் யூ கேட்ச் சிங்க சாங் ஒரு பாட்டு பாடு விச் சாங் ஷேல் ஐ சிங் எந்த பாட்டு நான் பாட வேண்டும் என்று அவர் பதிலாக கேட்கிறார் ஏனி சாங் எந்த பாட்டாக இருந்தாலும் இந்தியாக இருக்கட்டும் தெலுங்காக இருக்கட்டும் பக்தி பாடலாக இருக்கட்டும் ஐ டோன்ட் மைண்ட் இட் டசன் மேட்டர் விச் சாங் ஸோ ஏனி என்றால் எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை கம் அண்ட் சிமி எனி டைம் யூ வாண்ட் எந்த நேரமாக இருந்தாலும் காலை மாலை இரவு மதியம் எந்த நேரமாக இருந்தாலும் என்றால் ஏனி பயன்படுத்துகிறாய் லெட் அஸ் கோ அவுட் சம்வேர் எங்காவது செல்வோம் வேஷவி கோ எங்கே செல்லலாம் என்று பதில் கேட்கிறார் ஏனி வேர் ஐ டோன்ட் மைண்ட் எங்கு வேண்டுமானாலும் ஸோ ஏனி என்று வந்து ஏனி என்று பின்னொட்டு வருகிற பொழுது துவானாலும் பரவாயில்லை என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது வி லெவ் த டோர் அன்லாக் நாங்கள் கதவை பூட்டாமல் வந்துவிட்டோம் ஏனி படி குட் ஹாவ் கம் இன் யார் வேண்டுமானாலும் உள்ளே வந்திருக்கலாம் ஸோ எனி படி என்பது குறிப்பிட்டு சொல்லாத யார் வேண்டுமானாலும் எது வேண்டுமானாலும் என்று சொல்கிற பொழுது எனி கம்பேர் ஒப்பிட்டு பார் சம் திங் ஏதோ ஒன்று எனி திங் எது வேண்டுமானாலும் ஸோ சம் திங்க்கும் எனி திங்க்கும் இல்லை வேறுபாடு என்ன ஐ எம் ஹங்கிரி எனக்கு பசியுடன் இருக்கிறேன் ஐ வாண்ட் சம் திங் டு ஈட் ஏதோ ஒன்று சாப்பிட எனக்கு வேண்டும் வாட் வுட் யூ லைக் உனக்கு என்ன வேண்டும் ஐ டோன்ட் மைண்ட் எனக்கு கவலையே இல்லை எனி திங் ஏது வேண்டுமானாலும் எனி திங் எது வேண்டுமானாலும் சம் திங் என்றால் ஏதோ ஒன்று எனி திங் என்றால் எது வேண்டுமானாலும் சம்திங் பட் இட் டசன் மேட்டர் ஏதோ ஒன்று அது எது என்று கவலை இல்லை என்று வருகிற பொழுது இந்த எனி திங் பயன்படுத்துகிறாய் அதே போல் சம்படி சம்மன் யாரோ ஒருவர் ஏதோ ஒன்று எனிபடி யாரோ ஒருவர் ஏதோ சோ எனிபடி எனி ஒன் நெகட்டிவாக வருகிறது சம்படி சம்மன் என்னவாக வருகிறது பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸுக்கு வருகிறது சம்படி சம்மன் எனிபடி எனி ஒன் இதை நாம் ஒருமையாக எடுத்துக்கொள்கிறோம் என்னவாக எடுத்துக்கொள்கிறோம் சிங்குலராக எடுத்துக்கொள்கிறோம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய வினைச்சொல் அது ஒருமையாக வர வேண்டும் சம்படி கூட இசு வர வேண்டுமா ஆறு வர வேண்டுமா இசு வர வேண்டும் சிங்குலர் ஒருமை சம்படி கூட ஹேஸ் வர வேண்டுமா ஹேவ் வர வேண்டுமா ஹேஸ் தான் வர வேண்டும் எனிபடி கூட டஸ் வர வேண்டுமா டூ வர வேண்டுமா டஸ் தான் வர வேண்டும் ஸோ இவைகள் அனைத்தையும் ஒருமை பெயர் சொற்களாக எடுத்துக்கொள்கிறோம் ஒருமை பிரதிபை சொற்களாக எடுத்துக்கொள்கிறோம் ஆக ஒருமை வினை சொல்லான இஸ் டஸ் ஹேஸ் ஈட்ஸ் இந்த வினை சொற்கள் தான் வர வேண்டும் ஆர் சிங்கிளர் வேர்ட்ஸ் சம் ஒன் இஸ் இயர் டு சி யூ சம் ஒன் ஹா ஆர் என்று சொல்லக்கூடாது ஆர் என்பது பன்மை வினை சொல் டூ என்பது பன்மை வினை சொல் ஹேவ் என்பது பன்மை வினை சொல் ஈட் என்பது பன்மை வினைச்சொல்லாக இருந்தாலும் 
அந்த ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுனாக சொல்லிக்கிற பொழுது அங்கே பன்மையாக வர வேண்டும் அதுதான் இலக்கணத்தில் இதில் ஒரு பெரிய குழப்பம் பாருங்க சம்மோன் எஸ் ஃபார் காட்டன் யாரோ ஒருவர் தங்களுடைய கொடையை மறந்து விட்டு சென்று விட்டார்கள் சம்மோன் எஸ் ஃபார் காட்டன் இஸ் அம்பரலா என்று சொல்லக்கூடாது என்னவென்று சொல்ல வேண்டும் தேர் அம்பரலா என்று சொல்ல வேண்டும் ஆக இந்த சம்மோன் ஒருமையாக இருந்தாலும் இங்கே தேர் என்பது பன்மையாக இருக்க வேண்டும் ஆனால் அந்த தேர் என்பது ஒருமையை குறிக்கிறதாக இருக்கிறது ஸோ உங்களுடைய வங்கி எக்ஸாமினேஷனுக்கு இதை போன்று கேள்விகள் வரும் சம்மன் கூட பின்னாடி தேர் வருகலாமா ஹிஸ்ஸு வரலாமா என்று பார்க்கிற பொழுது இலக்கண ரீதியாக தேர் தான் வர வேண்டும் சம்மன் கூட ஹேஸ் வர வேண்டுமா ஹே வர வேண்டுமா என்று பார்க்கிற பொழுது சம்மன் கூட ஹேஸ் தான் வர வேண்டும் இஃப் எனிபடி வான்ஸ் டு லீவ் இயர்லி இங்கே பாருங்கள் எனிபடி ஒருமை அதனால் வான்ஸ்ன்னு சொல்லிடுறீங்க வான்ட்டுன்னு சொல்லுவதில்லை இஃப் எனிபடி வான்ஸ் டு லீவ் இயர்லி இங்கு யாராவதுக்கு நேரத்தில் செல்ல வேண்டும் என்றால் தே கேன் he can or she can endu solvadillai they can inda they enbadu he she ai kurippidigirade so anybody orumiyaga irundalum inge they endra panmai prathibai chollai ningal kurippidigireergal anda panmai prathibai chol he alladhu she ai kurippidigiradaga irukirade so complete the sentences inda vaakiyangalai sam alladhu any kudan நீங்கள் நிரப்ப வேண்டும் இந்த கோடிட்ட இடத்துல சம் என்பது பாசிட்டிவாக எனி என்பது எதிர்மறையாக வருகிற பொழுது எனி என்றால் எதுவானாலும் இருக்கிற பட்சத்தில் அங்கே எனி போட்டு விடுகிறாய் வி டிடன் பை ஃப்ளவர்ஸ் எனி போடலாமா சம் ஃப்ளவர்ஸா வி டிடன் பை கண்டிப்பாக சம் போட முடியாது ஏனென்றால் இங்கே போட முடியாது பாசிட் நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் சம் ஏனி தான் போட வேண்டும் வி டிடன் பை ஏனி ஃப்ளவர்ஸ் அந்த ஏனி வந்து ரெண்டு வகையில் அர்த்தத்தை குடிக்கிறது எது வேண்டுமான ஏனி என்பது எதிர்மறையாக வருகிற பொழுது அங்கே எனிதான் வேண்டும் அடுத்து திஸ் ஈவினிங் ஐ எம் கோயிங் அவுட் வித் டேஷ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் என்று மாலை பொழுதிலே என்னுடைய நண்பர்களுடன் வெளியே சொல்கிறேன் ஆக இந்த சில என்று வருகிற பொழுது ஏனி போடக்கூடாது பாசிட்டிவாக இருக்கிற காரணத்தினாலே இந்த வாக்கியம் சம்மை போட்டு விடுகிறாய் அடுத்ததாக ஹாவ் யூ சீன் ஏனி குட் ஃபிலிம் ரீசெண்ட்லி இங்கே பாருங்க ஏதோ ஒரு படத்தை தற்காலத்தை பார்த்தாயா எந்த படமாக இருந்தாலும் தெலுங்கு தமிழ் ஆக ஏனி போட்டு விடுகிறாய் நோ ஐ பீன் ஷோ த சினிமா ஃபார் ஏஜஸ் பல காலங்களாய் ஆகிவிட்டது நான் சினிமாவுக்கு சென்று ஐ டிடன்ட் ஹேவ் மணி இங்கே சம்மணின்னு சொல்லலாமா ஏனி மணி என்று போடலாமா என்று பார்க்கிற பொழுது எதிர்மறை வாக்கியத்திற்கு ஏனி தான் போட வேண்டும் ஐ டிடன்ட் ஹேவ் ஏனி மணி என்று சொல்ல வேண்டும் ஸோ ஐ ஹேட் டு பாரோ சம் இது பாசிட்டிவ் வாக்கியம் அதனால சம் என்று போட்டு விடுகிறாய் கேன் ஐ ஹேவ் டேஷ் மில்க் இன் மை காஃபி என்னுடைய காஃபியிலே கொஞ்சம் பாலை சேர்க்க முடியுமா சம் மில்க் என்று சொல்ல வேண்டும் பாசிட்டிவ் பிளீஸ் என்று வருகிறது ஐ வாஸ் டூ டயர்ட் டு டூ எனக்கு ரொம்ப டயர்ட் ஆகிவிட்டது நெகட்டிவ் சென்டென்சஸ் ஆக வருகிறது ஏனி ஒர்க் எந்த வேலையும் செய்ய முடியாதது போன்று இருக்கிறது யூ கேன் கேஷ் தீஸ் ட்ராவலர்ஸ் செக்ஸ் இந்த பயண செக்குகளை நீ பணமாக்கலாம் அட் எந்த வங்கியாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை இட் டசன் மேட்டர் விச் அது எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை என்று சொல்கிற பொழுது ஏனி என்று சொல்கிறாய் தேர் வாஸ் ஹார்ட்லி ஆன் த பீச் அந்த பீச்சில் யாருமே இல்லை ஹார்ட்லி என்றால் என்ன அரிதாக யாருமே இல்லை என்று சொல்கிற பொழுது ஹார்ட்லி ஏனி என்றால் யார் மனிதர்களை பற்றி குறிப்பிடுகிறது இது ஒருமையை குறிப்பிடுகிறது ஏனி யாருமே இல்லை இட் வாஸ் ஆல்மோஸ்ட் டெசர்டட் ஸோ இங்கே எதிர்மறை வாக்கியம் இருக்கிற காரணத்தினாலே ஏனி யூஸ் பண்ணிக்கிறாய் ஸோ எனிபடி எனி திங் எனி ஒன் சம்படி சம்திங் சம்மான் இந்த சம் என்று பின்னொட்டு சேர்க்கிற பொழுது அது பாசிட்டிவ் வாக்கியத்திற்கு ஏனி என்று பக்கத்திலே பின்னொட்டு சேர்க்கிற பொழுது அது நெகட்டிவ் சென்டென்ஸுக்கும் பயன்படுத்துகிறீர்கள் ஏனி எது வேண்டுமானாலும் என்று சொல்கிற பொழுது ஏனி பயன்படுத்துகிறாய் ஒரு சில என்று சொல்கிற பொழுது சம் ஒருவரிடம் ஒரு பொருள் கேட்க வேண்டும் என்று கேட்கிற பொழுது சம் டு யூ ஹேவ் சம் மணி அப்ப உனக்கு ஏதாவது வேண்டுமா என்று கேட்கிற பொழுது இந்த சம் டு யூ லைக் டு ஹாவ் சம் டு யூ லைக் டு ஹாவ் சம் ஜூஸ் சம்திங் லைக் தேட் அப்படி என்று ஒருவருக்கு வழங்குகிற பொழுது ஒருவரிடம் கேட்கிற பொழுது அந்த சம்மை பயன்படுத்துகிறாய் இஃப்வோட எப்பொழுதும் ஏனி சேர்க்கிறது இஃப்வோட சம் சேர சேரக்கூடாது இஃப் இஃப் தேர் இஸ் எனிபடி பிளீஸ் கால் இஃப் தேர் இஸ் எனிபடி ஏனி இஃப்வோட ஏனி வருகிறது ஸோ நண்பர்களை இந்த சம்திங் எனிபடி சம் ஒன் எனி ஒன் சம்படி சம் எனிபடி இது அன்றாடும் உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்துக்கும் எழுத்தாங்கிலத்துக்கும் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு பிரதிபே சொல்லாக இருக்கிறது இதை நன்கு அறிந்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள் இவைகள் அனைத்தையும் ஒருமையாக நடத்தி கொள்கிறோம் ஆக ஒருமை வினை சொல்லைத்தான் நீங்கள் பக்கத்திலே சேர்த்துக் கொள்கிறீர்கள் அதே பொழுது அந்த வாக்கியத்திலே பிரதிபலிக்கக்கூடிய பிரதிபே சொல்லாக வருகிற பொழுது அங்கே பன்மை தே தேம் தேர் என்று வர வேண்டும் ஹோப் யூர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேங்க்யூ வெரி மச்